ഡെലിവറി മാത്രല്ല മോന്റെ ചോറൂണിനും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം പോലും സാറിനുണ്ടായില്ലേ അങ്ങനെ എത്രയോ പേര് ജീവിക്കുന്നു പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞിനെ ഓർഫണേജിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ അമ്മമാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവൂ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ മോനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി ആ ഭാഗ്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇല്ലേ അതവർക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ സാറിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതേപ്പറ്റി ഓർക്കുന്നത് നല്ല കുറെ നിമിഷങ്ങളാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ആ ഓരോന്നും അനുഭവിക്കാൻ ഓരോ യോഗം വേണമെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ സാറിന് ഒരു കുഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അടുത്ത കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോ ഈ ഭാഗ്യമൊക്കെ സാറിനുണ്ടാവും പറയുന്ന പോലൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ സുധിയുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയവളാ ഞാൻ സുധിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇന്നലെ മുതൽ ആ മാറ്റം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് സുധിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ട് അത് വേറെ സംശയമൊന്നുമല്ല അത് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുധി എന്ത് ഉറപ്പാക്കിയെന്ന് നീ പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് അവൻ്റേതാണെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയമല്ല സുധിക്കുള്ളത് അർച്ചന പ്രസവിച്ചു എന്ന ഉറപ്പാ സുധിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവനത് മുൻപേ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതല്ലേ മുൻപേ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇന്നലെയുള്ള സുധിയുടെ സമീപനം കണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാ തോന്നിയത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും സുധി അതെല്ലാം വളരെ കൂളായി നേരിട്ടു ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ലെവലിലേക്ക് പോവാതെ സുധി ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാ ശ്രമിച്ചത് ഇതൊക്കെ പലവട്ടമായി അവൻ ഇന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സൂചന കിട്ടുമ്പോ കുറെ ദിവസത്തേക്ക് അവൻ അതിന്റെ പിറകെ പോവും ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നില്ലേ അവന്റേത് സുധിക്കൊപ്പം ഒരു ജീവിതം അല്ലെ നീ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മളൊന്നും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് ഇനിയുള്ള കുറച്ചു കാലം അവിടെ ജീവിച്ചാ മതി മോള് സമാധാനായിരിക്കെ വിസ ശരിയാവുന്നതിന് മുൻപ് കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവൻ അറിയാൻ പോകുന്നില്ല നീ കുഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കില്ല അർച്ചനയുടെ കാര്യത്തില് ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാ അമ്മ എന്റെ മോളെ അർച്ചനയെ യാദൃശ്യമായി ഞാൻ കണ്ടു അടുത്തെത്തിയപ്പം അവൾ അവിടുന്ന് പോയി പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടത് അർച്ചനയല്ല അത് മറ്റേതോ സ്ത്രീയാണെന്ന് അവൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആള് മാറിയതാവും അർച്ചന ഞാൻ പലവട്ടം കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ സംസാരിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ആള് മാറിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഒരാളെ പോലെ മറ്റൊരാളോ ഇനി അതാ ഇതിന്റെ അടുത്ത പ്രശ്നം ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ നിനക്ക് ഈ ടെൻഷനൊക്കെ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അമ്മേ പിന്നെ അമ്മ അങ്കിളിനെ വിളിച്ച് വിസയുടെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി സ്പീഡപ്പ് ആക്കണം എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങൾ കൺമുന്നേ ഉള്ള പോലെ ഒരു തോന്നൽ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് നാളുകൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ കടന്നു കളയുന്നത് അതിന്റേതായ ടെൻഷൻ സ്വാഭാവികമല്ലേ അർച്ചനക്കത് ഫീല് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമുണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു ചടങ്ങിനും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ വേദനയല്ലേ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പ്രകടിപ്പിച്ചത് അതിന് അർച്ചന എന്തിനാണ് ഇമോഷൻ ആവുന്നത് സുധി ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തുന്നു ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ നിരാശയല്ല സുധി അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് സുധിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നുള്ള മുന വെച്ച സുധി സംസാരിച്ചത് അത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാനും മാത്രം ബുദ്ധിയില്ലാത്തവളല്ല ഞാൻ ഞാൻ അർച്ചനെ വേദനിപ്പിക്കാനോ കുത്തി നോവിക്കാനോ ഒന്നും പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ മനസ്സിലെ വേദനകൾ അവിടെ വെച്ച് പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും കാർത്തികേനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു എനിക്ക് അവരെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കാർത്തികേന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ 
കാർത്യാനിക്കൊപ്പം അർച്ചന കുറേ കാലം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അർച്ചന പ്രഗ്നന്റായിരുന്നു ആ സമയത്താ അർച്ചനയുടെ ഡെലിവറി നടക്കുന്നത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരുന്നില്ല കാർത്യാനി അർച്ചനയെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് തിരികെ മടങ്ങുന്ന വഴിക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഒരു കൂട്ടർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കാർത്യായനി തന്നെയാണ് പണം വാങ്ങി അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയത് റോസി എന്നൊരു സ്ത്രീയാണ് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ സത്യസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തും കാർത്തിയായനിയുടെ മാനസിക നില തകരാറിലാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അവര് പറഞ്ഞതിൽ വാസ്തവം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു വിവരം അറിയുമ്പോ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ അർച്ചനെ ഒരു തരത്തിലും ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല നിന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണാൻ കിട്ടാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണല്ലോടാ ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അര മണിക്കൂറായി സോറി സുബി ഒന്ന് രണ്ടു വരെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചാലൊന്നും നിനക്കിപ്പോ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നെ ഒരു യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടല്ലേ നീ കാണുന്നത് സുബി നീ ഇങ്ങനെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ സംസാരിക്കരുത് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അറിഞ്ഞു അതേക്കുറിച്ച് പറയാനാ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ അർച്ചന എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞത് സത്യമാണ് നീ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പിന്നാലെയാണോ നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം നിന്നോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണ്ടെന്ന ഞാൻ ആദ്യം കരുതി എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അതാ നിന്നെ വന്നെന്ന് കാണാന്ന് കരുതിയത് എന്താ നിനക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ വിവരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാർത്തിയനെ ചെന്ന് കണ്ടു ഏറെക്കുറെ സമതല തെറ്റിയ മട്ടിലായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ എങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ച അർച്ചന എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത് അതിനുശേഷം റോസി എന്നൊരു സ്ത്രീക്ക് പണം വാങ്ങി അവർ ആ കുഞ്ഞിനെ വിറ്റു കാർത്തിയാനിയുടെ പരിചയക്കാരിയാവുമ്പോ അവരവിടെ തെന്മലയിലോ റോസ്മലയിലോ ഉള്ളവരായിരിക്കും നമ്മൾ അവളെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ച കുഞ്ഞിനെ ആർക്കാണ് കൈമാറിയെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും റോസി എന്നൊരു പേര് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്ത്രീ തെന്മലക്കരിയാണെന്നൊന്നും ഊഹിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇനി അഥവാ അവരെ കണ്ടെത്തിയാ തന്നെ അവര് സമ്മതിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അവളോട് ചെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് അവളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വഴിയും തേടണം ഒരു മെന്റൽ പേഷ്യന്റിന്റെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ സംസാരം കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സുധി ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം അർച്ചനയ്ക്കൊപ്പം ഇതുവരെ ജീവിച്ചത് ഈ പറയുന്ന കാർത്തിയായനി അവരാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ വിറ്റതെങ്കിൽ ഇതിനകം അർച്ചനയോട് പറയാതിരിക്കൂ അവളും മറച്ചുവച്ചാൽ അർച്ചന തന്നെ അവരോട് ചോദിക്കില്ലേ തനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അർച്ചന തന്നെ അതിന് വേണ്ടെന്ന് വെക്കൂ കാർത്തിയാനി അർച്ചനയ്ക്കൊപ്പം ജീവിച്ചത് ഒരു മാനസാന്തരം വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഭവിച്ചതൊക്കെ കാർത്തിയാനി ഇതിനകം അർച്ചനയോട് പറയില്ലേ നീ ചോദിച്ചതിന് അവരെന്തൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞു അതിൽ കവിഞ്ഞ ഇതിലൊന്നുമില്ല സുധി നീ പറയുന്ന തന്നെ ശരി ഒരു മാനസിക രോഗിയുടെ ജൽപ്പനങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞോ ഒന്നുമില്ല കാർത്തിയാനിയുടെ വാക്കുകളിൽ ആ ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഇല്ല ആ എന്നാ നീ പോയിക്കോ നിന്റെ സമയം ഞാനായിട്ട് കളയുന്നില്ല ചില സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് ഇവിടെ ചാരക്കേസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരള പത്രപ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കറുത്ത അധ്യായം ആക്ച്വലി കറയായിരുന്നു മഹാരഹസ്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയിക്കുന്ന ചൂടൻ സംവാദം ഐ എസ് ആർ ഒ എഴുതി ഒരു ഓപ്പൺ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അത് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആറ് മഹാരഥന്മാരാണ് ചാരക്കഥയിലെ സൂത്രധാരൻ അവസാന ഭാഗം നിങ്ങൾ 
ഒത്തുതീർപ്പിനാണോ പോയത് അത് അവനെ തല്ലാനോ എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തല്ലാനും മടിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരാളാ ഈ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ വഷളാക്കിയത് അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താനേ സമയമുള്ളൂ കെട്ടിച്ചു വിട്ടാ അതോടെ ഭാരം തീർന്നെന്ന വിചാരമാണല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് അവന്റെ ആ തള്ളയുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് മറ്റൊന്നുമല്ലടി മോളെ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ അവന്റെ ആ മുറപ്പണിനെ വീട്ടിൽ കയറാനാ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ചാ ഞാൻ ആ കുറ്റക്കാരി എന്നുള്ള മട്ടില ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പേരുദോഷം കേൾപ്പിച്ച് ഒരുത്തിയുടെ അനിയത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം വിഷ്ണുട്ടൻ എന്നെ പരിഹസിച്ചത് അതും പറഞ്ഞായിരുന്നു ബിന്ദു ആ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങിയത് വിഷ്ണുട്ടന്റെ മനസ്സിൽ എന്നെ കുറിച്ചൊരു സംശയം ഉണ്ടാക്കിയത് അവളാ അവളുടെയും വിഷ്ണുട്ടന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നവരെ ആയത് അതിനിടയ്ക്ക് മേനി കാണിക്കാൻ അർച്ചന തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയത് അവളുടെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് എന്നെ നരകിപ്പിക്കണം എന്തായാലും അവളുടെ ആ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു കഷ്ടം അവൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കണം നീ ഇപ്പോഴും നിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ മൂടി വെച്ചാ സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ചു മുമ്പും അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഏതോ മോശപ്പെട്ട ചിത്രം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ പറഞ്ഞാ പോരാ വിഷ്ണു ഏട്ടൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണം സജി അങ്ങനെ പലതും പറയും വിഷ്ണു ഏട്ടൻ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ അതൊരു കാരണമായി എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വിധി ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അർച്ചന ഒരുത്തിയ ഇവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനെ പറ്റി അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ അത് പറ മറ്റൊരുത്തിയെ കേട്ടാൻ അവൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോ ഇവൾ അവൻ എന്തിനു വേണം അവൻ വന്ന് ഇവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ലടി ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ അവൻ പൊറുതി തുടങ്ങിയാലും ആരും അതിൽ ഇടപെടാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ആ വീട്ടിൽ വന്നു പോകാനും വേണമെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കാനും അവൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അവളെ പത്മാവതി അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ മോള എന്തായാലും കരകയറാൻ വയ്യാത്തൊരു കുഴിയില അർച്ചന എന്റെ മോളെ കൊണ്ട് തള്ളിയത് എന്നോട് അവള് പ്രതികാരം വീട്ടിയത് തന്നെയാ ഡോക്ടർ <laughs> 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 എന്റെ ജീവിതം തകർത്തിട്ട് നീ വലിയ ഡോക്ടറൊന്നും ആവാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ശബിച്ചാലൊന്നും അത് ഏൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല നീ രക്ഷപ്പെടില്ലടി നീ അവളെ ശബിക്കല്ലേ മോളെ എന്റെ ശാപം കൊണ്ട് വേണ്ട നിന്റെ ഔദാര്യം പറ്റി ജീവിക്കുന്ന ആര് രക്ഷപ്പെടില്ല കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് ഓരോന്ന് സംഭവിച്ചിട്ട് നിനക്ക് നാണല്ലേ ഡി മറ്റുള്ള ഒരു തലി കയറാൻ എത്ര പെട്ടെന്നാ നീ അതൊക്കെ മറക്കുന്നത് നിന്റെ ആ വീഡിയോ പറ്റി കേട്ട വിഷ്ണുട്ടനെന്നല്ല ആരും ക്ഷമിക്കില്ല എന്നിട്ടും ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ വരെ നീ ധൈര്യം കാണിച്ചു വിഷ്ണുട്ടന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കാനുള്ള നിന്റെ തൊലിക്കട്ടി അപാരം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നീ ഇവക്ക് വേണ്ടി മണിയടിച്ചു നിൽക്കും അധികം വൈകാതെ നിന്റെ ഈ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ നീ ഇവിടെ തള്ളി പറയുവടി അച്ഛൻ വിഷ്ണുട്ടനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു ബിന്ദു വിഷ്ണുട്ടന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഇനി അധികം നാളൊന്നും വേണ്ട നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ ഒടുവിൽ നടക്കുവടി അച്ഛേജിക്ക് ഇതൊന്നും കേട്ടാ പോരാ എന്തൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ അച്ഛേജിക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നല്ലോ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താമസത്തിന് വരണ്ടെന്ന് അച്ഛേജിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലില് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാറുന്നില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും അച്ഛേജി അതേ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ കേസിന്റെ കാര്യമാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ നാളെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ എത്തട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് കഴിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ വിഷുട്ടാ സുധി ഇതുവരെ എത്തിയില്ലേ അവൻ വരാൻ ഇനിയും വൈകും ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസം എത്രയായി അവനോട് നീ ഒന്ന് പറയണം സമയത്തിന് വീട്ടിലെത്താൻ 
ഇന്നലെ വൈകിയാണോ വന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയമായി കാത്തിരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നേരത്തെ വീട്ടിലെത്താൻ തോന്നു കാത്തിരിക്കാൻ അമ്മയുണ്ടെന്നാണല്ലോ സുതി പറയുന്നത് വീട്ടില് ഭാര്യയും കുഞ്ഞും ഉണ്ടെന്ന ബോധമൊന്നും സുതിക്കില്ല അമ്മ തന്നെ സുതിയോടൊന്ന് പറയണം അമ്മ ഓർത്തെങ്കിലും ഒന്ന് സമയത്തിന് വീട്ടിലെത്താൻ എന്താ വൈകിയെന്നൊന്നും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു വീടാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം അതറിയിക്കാനാണോ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നേ നിന്റെ ഈ അടച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്ത ഇനി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സുതിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇടപെടാനുള്ള അധികാരമോ അവകാശമോ ഒന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തില്ല എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ ഇരുന്നതാ ഞാൻ മോനിപ്പോ ഒരു വയസ്സായി ഇനിയെങ്കിലും അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കണം ഈ ഞായറാഴ്ച അവന്റെ ജന്മനക്ഷത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുരിശടിയിൽ ആരോ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു മോനെ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുമ്പോ മോന് നാല് ദിവസത്തെ പ്രായം ഉണ്ടെന്നാ അന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് വെച്ച് നോക്കിയാ ഞാൻ അവന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം കണ്ടെത്തിയത് നീ കണ്ടെത്തിയ ജന്മനക്ഷത്രം ഏതാ രോഹിണി അന്ന് ഞായറാഴ്ചയാ ആർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സ് പൂർത്തിയായ നിലയ്ക്ക് ചടങ്ങ് നടത്താം ജന്മനക്ഷത്രം നീ ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയ നിലയ്ക്ക് ഇനി അതിലൊരു മാറ്റം വേണ്ട രോഹിണിയല്ലേ കൊള്ളാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം സുധിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ബർത്ത്ഡേ നടത്തുന്നതിനോട് എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് എന്തൊക്കെ തിരക്കുണ്ടായാലും അന്ന് നീ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അമ്മ നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാ നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് അന്ന് എനിക്കൊരു യാത്രയുണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല സുധി പോകുന്നത് എവിടേക്കാണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തോ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവിടേക്കാ നിനക്ക് എന്തൊക്കെ തിരക്കുണ്ടായാലും അന്ന് നീ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അമ്മ നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാ നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് അന്ന് എനിക്കൊരു യാത്രയുണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല സുധി പോകുന്നത് എവിടേക്കാണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തോ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവിടേക്കാ അതെ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നതിന് നിനക്കെന്താ നീ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊക്കോ പക്ഷെ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അമ്മ എന്നെ അതിന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഞാൻ നടത്തും അതിനുവേണ്ടി ആരും മെനക്കെടണ്ട ഇനി ഗണിച്ചു കൂട്ടി കണ്ടെത്തിയ ഒരു ജന്മനക്ഷത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അത് നടത്തണമെന്നാണെങ്കിൽ അത് അയക്കൂ പക്ഷെ വീട്ടിലുള്ളവർ മാത്രമേ ആ ചടങ്ങിന് ഉണ്ടാകാവൂ ഞായറാഴ്ച തന്നെ ഞാൻ ആ ചടങ്ങ് നടത്തും സുധി അതിന് നിന്നില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനോട് സുധിക്കുള്ള മനോഭാവം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അവൻ പോകുന്നെങ്കിൽ പോട്ടെ പക്ഷെ അന്ന് എന്നെ ചടങ്ങ് നടത്താം അവൻ പോവില്ല എനിക്കറിയാം അവൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വാസുതി എനിക്ക് വേണ്ട വരില്ലെങ്കിലും ദിവസം വിളിക്കേണ്ട കടമ എനിക്കുണ്ടല്ലോ പിന്നെ കുഞ്ഞെവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം വല്ല സുതിക്ക് കിട്ടിയോ ഞാൻ പോകുന്നത് അർച്ചനയുടെ നാട്ടിലേക്കാ വ്യക്തമായ സൂചന കിട്ടിയിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ തന്മലയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിനകം പലവട്ട സുതി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുതി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് തന്നെയാ ഞാനും ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോവാല്ലോ അതിനൊക്കെ സമയവും സാവകാശവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിരഞ്ജൻ ഇപ്പോ എടുത്തു ചാടി ഒന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട സുധി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയ പിന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള അമ്മയുടെ സ്നേഹവും ഇല്ലാതെയാവും ഇതേ പ്രായത്തിൽ മകന്റെ കുഞ്ഞുള്ളപ്പോ എന്തിനാ മറ്റാരുടെ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി മോഹിക്കുന്നത് സുധി സഹകരിച്ചാലും സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിലും 
മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ ചടങ്ങ് ഞാൻ നടത്തും ഇനി എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു പിന്നോട്ട് പോക്കില്ല നീ നടത്തിക്കോ പക്ഷേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരിക്കണം ചിലപ്പോ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ തന്റെ ബർത്ത്ഡേ വിപുലമായിട്ട് നടത്തണമെന്ന് എനിക്കൊരു മോഹം തോന്നിയാലോ വലിയൊരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാർട്ടി അന്നേരം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ രണ്ട് ബർത്ത്ഡേ നടത്തിയെന്ന് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് 